cítím povinnost trošku ke svým předkům, kteří zanechali vlastně tuhle půdu, o kterou se starali mě a neměl bych ji nechat prostě spustnou nebo ladem. A druhá stejně velká motivace je ta, že všechny ty předchozí generace zažili období hladu, válek, prostě katastrof a my žijeme 70 roků v naprostém blahobytu a vůbec si nedovedeme ani připustit myšlenku, že by něco takového mohlo přijít. A ta možnost je klidně reálná. A myslím si, že všechny tyhle generace předchozí byly zajištěné tak, aby přežili. Dokázali se sami o sebe postarat, byly sobě stačné. Takže v takových situacích se vždycky člověk může spolehnout na sebe, na přírodu, na rodinu, méně pak už na systém. Takže si myslím, že je velmi rozumné tímhle směrem nějak ty svoje činnosti směrovat. Když já si jenom vzpomínám jako na moji babičku, jako veškerou zeleninu si produkovala sama, protože v obchodě nebylo prakticky nic. No, nějaké zrý bylo nebo, nebo ty zemáky třeba, jo. Ale to se jenom za generací mých rodičů všechno to vyšumělo. Prostě, to nebylo potřeba. No a teďka člověk jako zjišťuje, jako, co to stojí námahy a, a hledá ty efektivní způsoby a hledá to, co tu dobře roste, ty tradiční plodiny. Takže je to takové znovu je škoda, že to takhle jako přerušila ta doba. Co kdyby, jak říká pan Cílek, něco přišlo, jo? mít efektivní, kontrolovatelný, menší systém. Čím je systém větší, tím je hůř kontrolovatelný a stojí víc námahy. Takže to je třeba moje motivace. No. Permakultura byl vlastně první systém, který se setkal před lety a co mě na něm velmi zaujalo, je ten vztah k přírodě, šetrný prostě a to propojení s vlastní přírodou, se systémem. Bylo to tak, také první věc, kterou jsem chtěl jako realizovat nebo kterou cestou jsem chtěl jít. I když pak časem se některé věci trošku zmínily, ale nicméně tohle je to, co na tom obdivuji. Proč třeba nepoužívám pouze permakulturu, je i proto, že jsem pohodlný člověk a tyhle ty extenzivní metody, jako jedlé lesy a větší plochy, jako zrostlé, možná řeknete, nevyžadují tolik práce. Je to jako relativní, ale mě třeba zajímá menší plocha a efektivně zpracovaná, kde jako se mi nalítám třeba. Tak proto používám třeba tu biointenzivní metodu, No ale samozřejmě věci jako sluneční pastí, mulčování, všechno tohle, zvlášť v době prostě oteplování, takhle je, je výborné. Já jsem vlastně od, od, od malička jako, jako odpadlík nebo možná rebel. No, původně jsem vlastně katolík, že jo, pochtěný. Myslím si, že ten svět a všechno je prostě natolik pestré a dává to tolik podnětů a možností, že nemá smysl se vázat na cokoliv dogmaticky na jednu věc, ale čerpat všechny znalosti, všechny, prostě moc vidí, moc ví. Jo? Využít úžasného internetu, slička Google, který ví taky všechno. A udělat si svůj systém optimalizovaný pro sebe, ale nenechat ho zavřený. Neustále být otevřený dalším podnětům a neustále prostě něco vymýšlet, protože už to je motivace a hnací motor. Jo? Prostě poznávat dál a, a zkoušet. Já jsem ve 14 letech onemocněl, medicína s tím neudělala vůbec nic. Tam jsem se setkal s lékařem, který dělá akupunkturu, to mě přivedlo východním systému. Tak jsem si nějak ty roky prostě dával dohromady, byli na mavším a studoval. Neustále prostě získával informace. Jednak tento pozemek a i to pole vlastně obdělávám prakticky téměř sám. Takže nebude to asi v takovém stavu perfektním, jak byste očekávali, ale je to v rámci mých možností asi. Před třemi lety jsem to počítal, bylo to 260 druhů bylin, ale teď je míň. Jako. První tady, co snad je tak trošku zajímavé, je Tohle je to víno, je to Somerset, Seedless, odrůda kříženci vlastně divokých amerických a evropských vín. A je zajímavá tím, že je extrémně mrazuzdorná, vydrží 35 stupňů mrazu, velmi bohatě plodí každý rok, letos zmrzlo všechno, ovoce prakticky, ale tohle, kivy a nějaké bubuloviny zůstaly nedočené. Nahoře je něco jako trombého stěna, ale je to jako mnohem vylepšenější varianta s tím, že tam není prostě jenom jako plotny ohřívané, ale jsou tam vlastně 
vzduchovody, aby byla co největší styčná plocha. Takže s tímhle celý podzim i jaro vyhřívám bez problémů vrch jako chalupy. Jo, je to jako mnohem efektivnější než klasický tromba. Tady je nový kurník, no a to jsem se trošku inspiroval na opačné straně země koule ve Filipínách. Jedna, která, že to dno je jako díravé, takže trus propadává, pod tím vzniká zrovna kompost, který se pak jako vyhrábne. Automatické krmítko taky jsem udělal prostě z trubek. Tady je moruše tanavská. To je vlastně původ, není moc známý, pravděpodobně křížené severoamerické morus rubra a morus nigrus. Co je na tomhle stromečku, nebo to je velmi dlouhověký strom, 150 let klidně, výjimečné je, že plody jsou velmi léčivé. V tradičních medicínách, ať už perské nebo čínské, se používají jako tonizující a na zlepšení prostě kvality krve. Tady toto je velmi důležitá bylina Perilla frutescens. To je nakřovitá, pochází Korea, Čína. A v čem je výjimečná, je velmi efektivní na potlačení alergických reakcí. Černý kořen, kozonifera. Důležitá je, že kořen se používá jako potravina, původ je ve Španělsku. Tyhle ty rostliny, podobně jako topinambur, eh, obsahují inulin, oligosacharidy, které jsou substrátem nebo potravou pro mikroflóru. Problém, který mě zajímá poslední 2-3 roky, je klíčová úloha mikrobiomu, interakce mezi mikrosvětem a tělesným systémem a přírodou. Takže tady jsou různé prostě kapustové věci. Tam je zase na tom Apios Americana, poroste zase vzadu. Půl metru do hloubky je prostě to vybrané. Tam jsou takhle stěny, izolační stěny a vzduchové průduchy. Prostě ten teplý vzduch z té hloubky, z té půdy neustále udržuje vlastně stabilní teplotu v tom i v zimě. Takže jsem měl na Vánoce vodnice. Tady už taková je jako povadla odkvetla pivoňka. Peonia lactiflora, velmi důležité léčivo na tonizaci krve. Je to jedna z typických ženských bylin v čínské medicíně. To je ještě po babičce žluté maliny, které mají původ někde mongolsko Čína. One most important herb of all. Kopřiva je teda velmi důležitá z mnoha důvodů. Odvar z kopřivy má extrémně alkalizující účinek na organismus. Je, obsahuje velké množství bílkovin. Plody, kopřivy lze použít, když jsou velmi poškozené ledviny i před dialýzou. Tato oblast mě v současnosti není schopná nijak uživit, pochopitelně. Sice dělám přednášky a podobné aktivity, a nicméně to na uživení nestačí. A v budoucnost zatím je, tedy, jak jsem říkal, otevřená, ale v každém případě v, se tomu chci věnovat dál, zvlášť prostě léčivým rostlinám a dalším věcem, prostě, co se týká speciálních plodin a podobně. Zkuste si přehrát situaci, že jste v době před 100-150 lety nebo v situaci, kdy systém má velké problémy, a uvědomte si, jak byste se zachovali, co byste dělali. A druhá věc, která myslím si, že je stejně důležitá, uvědomit si, kam patříte. Kde žijete, v jaké zemi, k jaké, teď to nemyslím samozřejmě rasisticky, ale k jaké skupině etnické nebo takhle patříte. A že ta jednota společné myšlenky, společné kořeny a minulost jsou velmi obohacující a důležité. Způsob myšlení a vztahu k přírodě, respektive i člověk je součástí přírody, si myslím, že je velmi jako důležitý motiv, důležitá myšlenka pro fungování.